డాక్టర్ గారు మా నాన్నగారు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉండేవారు అంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ ఆయన కార్డియాక్ అరెస్టుతో మరణించారు ఇప్పుడు నా వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు నాకు కూడా కార్డియాక్ అరెస్టు జరుగుతుందేమోనని భయంగా ఉంది అలా జరిగే అవకాశం ఉందా కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది వంశపారపర్యమా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కార్డియాక్ అరెస్ట్ అన్నది అంటే అంతకుముందు ఏమీ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేకుండా సడన్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి హార్ట్ ఆగిపోవడం అంటే మనకు తెలిసి ప్రాబ్లం ఉందని తెలిసి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక గంట లోపలనే సడన్గా కార్డియాక్ డెత్ అయిపోయి దానివల్ల ఈ హార్ట్ అరెస్ట్ రావడం వల్ల కార్డియాక్ డెత్ అయిపోయి వెంటనే మరణించడం జరుగుతుంది అంటే మనం హఠాత్ పరిణామాలు అంటే తెలిసే లోపలే సడన్గా హార్ట్ ఆగిపోవడం ఇది దేనివల్ల వచ్చింది అంటే రకరకాల కారణాల ఈ సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అందువల్ల హార్ట్లో ఏ సమస్య వల్ల మీ ఫాదర్ చనిపోయారు తర్వాత ఎంత వయసులో చనిపోయారు అంటే యూజువల్గా ఈ హార్ట్ అటాక్ అన్నది మగవారిలో అయితే యాభై ఐదు సంవత్సరాల లోపల వచ్చి ఉండట్లయితే అంటే ఎలాంటి రిస్క్లు ఏం లేకుండా అంటే ఫాదర్కు స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఏం లేదు వేరే అంటే బాగా వెయిట్ ఎక్కువగా ఏం లేరు తర్వాత శారీరక శ్రమ బాగానే ఉంది అంటే రెగ్యులర్గా వాకింగ్ అవి చేసేవారు కొలెస్ట్రాల్ ఏమి అబ్నార్మాలిటీ ఏం లేవు అలాంటివి ఏమీ లేకుండా అంటే పూర్తిగా నార్మల్గా ఉండి ఎలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకుండా యాభై ఐదు సంవత్సరాల లోపల హార్ట్ అటాక్ వచ్చినట్లయితే దానిని మనం ఫ్యామిలీ హిస్టరీగా పరిగణించాల్సి వస్తుంది అంటే అది ఫ్యూచర్లో అలా పిల్లలకు కూడా హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం మామూలుగా మిగతా వాళ్ళతో అంటే హార్ట్ అటాక్ లేని వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే కొద్దిగా పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఫాదర్ హెల్దీగా ఉన్నారు సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి అది ఫ్యామిలీ హిస్టీగానే మనం పరిగణించి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే మెయిన్గా రెగ్యులర్గా కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ చెక్ చేసుకోవడం ఈ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ ఎక్కువగా అబ్నార్మాలిటీ ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం మీరు రెగ్యులర్గా బీపీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండడం ఎందువల్ల దీనివల్ల కూడా హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి బీపీని చెక్ చేసుకొని దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం షుగర్ చెక్ చేసుకోవడం తర్వాత వేరే ఏదైనా ఇతర రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని రకాల లైఫ్ ఒప్రోటీని కానీ హోమోసిస్టిన్ అని కొన్ని రకాల ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల రక్తం బాగా థిక్నెస్ బాగా పెరిగి మందం పెరిగిపోయి సడన్గా వాళ్ళ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి స్పెషల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కొద్దిగా ఈ కార్డియాక్ రిస్క్ మార్కర్స్ అంటాం ఇలాంటివి మనం టెస్ట్ చేసుకొని అలాంటివి ఏమైనా ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే దానికి మనం మందులు వాడుకోవడం ద్వారా ఫ్యూచర్ హార్ట్ అటాక్ రాకుండా నివారించే అవకాశం ఉంది అలాగే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇది ఈసీజీ టూ డీ ఎక్కో కార్డియోగ్రామ్ తర్వాత ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా అంటే కొన్ని కేవలం ఓన్లీ ఈసీజీ ఎక్కువ మాత్రమే చేసుకుని బాగున్నాయని వదిలివేయకుండా ఈ ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ కూడా చేసుకోవడం ద్వారా మీకేమైనా ఫ్యూచర్లో ఈ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం ఉందా తర్వాత మీకేమైనా హ్యాబిట్స్ ఉంటే స్మోకింగ్ కానీ అలాంటివన్నీ ఆపేయడం ద్వారా ఫ్యూచర్లో ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ రాకుండా అంటే హార్ట్ అటాక్ రాకుండా మనం నివారించే అవకాశం ఉంది అందువల్ల మీరు రెగ్యులర్గా ప్రతి సంవత్సరం స్క్రీనింగ్ చేసుకోవడం హార్ట్ సంబంధించిన టెస్ట్ అన్ని చేసుకోవడం బ్లడ్ టెస్టులు చేసుకోవడం తర్వాత శారీరక మెయిన్గా ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్గా చేసుకోవడం ఉప్పు తగ్గించుకోవడం తర్వాత మెయిన్గా ఈ ఫ్యాట్ ఐటమ్స్ తగ్గించుకోవడం ద్వారా ఫ్యూచర్లో హార్ట్ అటాక్ రాకుండా మనం పోస్ట్పోన్ చేసే అవకాశం ఉంది లేదా పూర్తిగా నివారించే అవకాశం ఉందండి